మన భౌతిక అవసరతల కొరకు ప్రార్థించడం ఈ రోజున మనము దేవుణ్ణి నుండి మన ప్రార్థనలకు జవాబు పొందడం యొక్క రహస్యాన్ని చూద్దాము and if you listen carefully and learn from the way jesus taught us to pray it can change your life meeru jagratthaga vini yesu manaku prarthinchadaniki nerpinchina vidhanam nundi nerchukunte adi mee jeevithanni maarchiveyagaladu we were looking in our last study about putting god first in our life and in our prayers mana gatha dhyanamlo mana jeevithamlo mana prarthanalo devunni mundu pettadam gurinchi chuchamu Once we've done that you know in Matthew 6 verse 9 10 and 11 Jesus spoke about praying our father who art in heaven manam danni chesin tarvata Matthew swartha 6 9 nunchi 11 vachanallo Yesu paralokam andunna maa tandri ani prarthinchadam gurchi maatladadu the number one burden and request and longing of my heart is that your name will be hallowed na hrudayam yokka modati bharamu manavi vaancha nee naamam parishuddha parchabadalani and the number 2 longing and burden and request that i have in my heart is that your kingdom will come na hrudayamlo unna rendava bharamu manavi vaancha nee rajyamu raavalani and the number 3 desire and longing and request in my heart is lord that your will will be done on earth as it is in heaven na hrudayamlo unna moodava bharamu manavi vaancha nee chittamu paralokamandu nerveruchunnattu bhoomi meeda nerveralani do you think many believers really mean that అనేక మంది విశ్వాసుల ఉద్దేశం నిజంగా అదేనని మీరు అనుకుంటున్నారా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే అనేక మంది విశ్వాసులు తమ బాల్యం నుండి ఈ ప్రార్థనను చిలకవలే చేస్తున్నారు కానీ వారు ఆగి వారు చేసేదాన్ని గుర్చి ఎప్పుడూ ఆలోచించలేదు don't pray with hypocrites and don't pray with meaningless repetition veshadari vale prarthinchavaddu vyardhamaina maatalato prarthinchavaddani yesu motta modatlone cheppina tappune vaaru chestunnaru but once we understand a right what jesus was trying to emphasize here we'll discover that if you really begin to pray like this you'll become a spiritual man kaani yesu deniki pramukhyata isthunnado manam sariga ardham chesukunte నువ్వు నిజంగా ఇలా ప్రార్థన చేయటం మొదలు పెడితే నువ్వు ఒక ఆత్మానుసారుడు అయిన వ్యక్తిగా మారిపోతావని నువ్వు కనుగొంటావు నువ్వు నిజంగా ఆత్మానుసారుడివిగా ఉంటావు నీ జీవితంలో నీ ప్రధానమైన కోరిక దేవుని నామం మహిమపరచబడాలని భూమి మీదకి ఆయన రాజ్యం రావాలని ఆయన చిత్తం నెరవేరాలని అయితే నీ జీవితంలో అది అతి ప్రాముఖ్యమైన విషయమైతే ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించు నువ్వు డబ్బు సంపాదిస్తున్నావో లేదో నీ వెన్నునొప్పి బాగైందో లేదో అవన్నీ తర్వాత అవి అంత ప్రాముఖ్యమైనవి కావు నువ్వు ఈ విధంగా అన్ని వేళలా దేవుని సంగతులను మొట్టమొదటి పెట్టి ప్రార్థన చేస్తే అది నీ జీవితానికి ఏం చేస్తుందో ఊహించుకోగలవా అది నీ జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చివేస్తుంది నువ్వు మరొక స్త్రీగా మరొక పురుషుడిగా మారిపోతావు ప్రధానంగా భూ సంబంధమైన సమస్యలకు ప్రాముఖ్యతనివ్వకుండా అలా చెయ్యండి now once we have put god first and the reason why jesus told us to put god first is because many of those other problems will never get solved if we don't put god first mana devunni modata pettali yesu manlanu devunni enduku modata pettam annadante manam ala cheyakapothe itara samasyalu parishkaram avavu you may get rid of one set of problems and get another set of problems meeru oka rakamaina samasyalanu tolaginchukunna maroka rakamaina samasyalanu techukuntaru because god is not first in your life endukante మీ జీవితంలో దేవుడు మొదట లేడు కానీ మీరు ఒకసారి మీ జీవితంలో దేవుణ్ణి మొదట పెడితే నేను మీకు సమస్యలు ఉండవని చెప్పడం లేదు కానీ దేవుడు కల్పించుకుని ఆ సమస్యల మధ్యన మిమ్మల్ని జయించు వారిగా చేస్తాడు 
Psalm 34 verse 19. Many are the problems which righteous people face, but the Lord delivers from all of them. That's the difference. Muppe naalgo kirtana pandam do vachramlo niti mantulu aneka samasilanu yedur kontar gani devudu va tanniti rundi varne vidipistada ni Bible chiptundi adhe theda. Worldly people also face problems, but they don't have anyone to deliver them. Lokastulu koda samasilanu yedur kontar gani varne vidipinchadani ki avaru leeru. We have a Father in heaven, so learn to put God first in your life, in everything. మనకు పరలోకం అందు ఒక తండ్రి ఉన్నాడు కనుక మీ జీవితంలో ప్రతి విషయంలోనూ దేవుణ్ణి ముందు పెట్టడం నేర్చుకోండి మీ వ్యాపారాన్ని మొదట పెట్టద్దు మీ విద్యను మొదట పెట్టద్దు లేక మీ పిల్లలను మీ భార్యను మీ భర్తను లేక ఇంటిని ఆస్తిని ఇంకా దేన్నైనా మొదట పెట్టొద్దు పుట్ గాడ్ ఫర్స్ట్ అండ్ సీ ద డిఫరెన్స్ ఇట్ విల్ మేక్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ దేవుణ్ణి ముందు పెట్టి అది మీ జీవితంలో ఎంత మార్పును తెస్తుందో చూడండి దెన్ యు హావ్ బికమ్ అ రియల్ డిసైపుల్ అప్పుడు మీరు ఒక నిజమైన శిష్యునిగా మారారు వన్స్ వి హావ్ డన్ దట్ దెన్ జీసస్ టాట్ us టు ప్రే గివ్ us దిస్ డే అవర్ డైలీ బ్రెడ్ ఫర్గివ్ us అవర్ డెట్స్ as we forgive others lead us not into temptation deliver us from evil మీరు అలా చేసిన తర్వాత మా అనుదిన ఆహారమును మాకు దయచేయము మా రుణస్తులను మేము క్షమించినట్టు మా రుణములను క్షమించుము శోధనలోకి తేక కీడు నుండి మమ్మను తప్పించుము అని ప్రార్థించడం యేసు మనకు నేర్పించాడు ఈ ప్రార్థనలో కనబడని ఒకటి రెండు మాటలను గమనించండి నేను మరియు నాకు వాటికి మనం మరొకటి కలపొచ్చు నా అనే మాట i me my mood matalo na nenu naaku these three words which are so common in our language mana bhashalo ee mood matalu chaala sadharananga kanabadatayi i am a very very important person is one of the most important words in the english language nenu ane mata chaala chaala mukhyamaina mata telugu bhashalo unna ati mukhyamaina matalalo okati i me my it's not even mentioned in this prayer even once nenu naaku na ane matalu ee prarthanalo okka sari kuda kanapadavu after we have sought god god's name and god's kingdom and god's will first after we have put god first our life manam devun naamanni devuni rajyanni devuni chittanni modata vetikinaaka mana jeevithamlo devunni modata pettinaaka the next thing the lord wants to teach us is don't think selfishly of only of yourself but think of your fellow believers prabhu manaku nerpinchal anukuntunna tarvata vishayam entante mee gurinchi maatrame meeru swardhanto aalochinchukonda mee toti vishwasalu gurinchi aalochinchandi the father has got many children tandriki chaala mandi pillalu unnaru are you hungry meeku aakali unda do you need food meeku aaharam avasarama yes certainly pray that god will give you your daily bread avunu దేవుడు మీకు అనుదిన ఆహారం దయచేయాలని ఖచ్చితంగా ప్రార్థించండి బట్ డోంట్ ఫర్గెట్ దర్ ఆర్ అదర్స్ ఆఫ్ గాడ్ చిల్డ్రన్ ఆల్సో హు ఆర్ హంగ్రీ కానీ ఆకలితో ఉన్న ఇతర దేవుని బిడ్డలు కూడా ఉన్నారని మర్చిపోవద్దు యూ ఆర్ నాట్ ది ఓన్లీ వన్ మీరు ఒక్కళ్ళే కాదు ప్రే ఫర్ దెమ్ టు వారి కొరకు కూడా ప్రార్థించండి అండ్ ఇఫ్ యు గాట్ ఎన్ అబండెన్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ డోంట్ ఫర్గెట్ దోస్ అదర్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ హు డోంట్ హావ్ ఇట్ మీకు ఆహారం సమృద్ధిగా ఉంటే దాన్ని కలిగి లేని ఇతర దేవుని బిడ్డలను మర్చిపోవద్దు సో ఈ సెడ్ వెన్ యు ప్రే సై గివ్ అస్ దిస్ డే అవర్ డైలీ బ్రెడ్ కనుక మీరు ప్రార్థించినప్పుడు మా అనుదిన ఆహారము మాకు దయచేయము అని ప్రార్థించమని ఆయన చెప్పాడు వెన్ యు ప్రే ఫర్ ఫర్గివ్నెస్ మీరు క్షమాపణ గురించి ప్రార్థించినప్పుడు సై ఫర్ గివ్ అస్ అవర్ సిన్స్ వెన్ యు ప్రే ఫర్ డెలివరెన్స్ సై డెలివర్ అస్ ఫ్రమ్ ఈ మా పాపములు క్షమించు అని ప్రార్థించండి మీరు విడుదల కొరకు ప్రార్థించినప్పుడు కీడు నుండి మమ్మును తప్పించు అని ప్రార్థించండి సో వి ఫైండ్ దట్ ద లార్డ్ వాస్ ట్రైంగ్ టు డెలివర్ పీపుల్ నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ గాడ్ ఇస్ నాట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ దర్ లైఫ్ ప్రభు ప్రజలను దేవుణ్ణి తమ జీవితాలకు కేంద్రంగా కలిగి లేకపోవడం నుండి విడిపించడానికి ప్రయత్నించడమే కాకుండా బట్ ఆల్సో ఫ్రమ్ దిస్ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్ వై వి డోంట్ థింక్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్ అరౌండ్ దిస్ అరౌండ్ మన చుట్టూ ఉన్న ఇతర ప్రజల గురించి అస్సలు ఆలోచించని ఇటువంటి స్వార్థం నుండి మనకు మనమే కేంద్రంగా కలిగి ఉండటం నుండి విడిపించడానికి చూచాడు 
and he taught us to pray give us forgive us and deliver us kanuka aina manaku maaku daya cheyumu mammunu kshemichumu mammunu tappinchumu ani prarthinchadam nerpinchadu so in this prayer about prayer for daily bread jesus wasn't asking us to pray that we would have bread for a whole year or any such thing kanuka అనుదిన ఆహారం కొరకు చేసే ఈ ప్రార్థనలో మనకు సంవత్సరానికి అంతా సరిపడే ఆహారం కొరకో లేక అటువంటి దేని కొరకైనా ప్రార్థించమని యేసు మనలను అడగలేదు ప్రభువా నువ్వు మాకు ఈ రోజుకు సరిపడా ఆహారాన్ని ఇస్తే అది చాలు అయితే మీరు రేపటి కొరకు ఆహారాన్ని కలిగి ఉండకూడదని రేపటి కొరకు డబ్బులు కలిగి ఉండకూడదని లేక పొదుపు చేయకూడదని నేను చెప్పడం లేదు ఇక్కడ విషయం అది కాదు మీ భవిష్యత్తులో మీ అవసరత కొరకు మీరు పొదుపు చేసుకోవచ్చు దానిలో తప్పేమీ లేదు బట్ యూ షుడ్ బి హ్యాపీ అండ్ సాటిస్ఫైడ్ ఇఫ్ గాడ్ ఇస్ గివెన్ యూ జస్ట్ ఇన్ ఫర్ టుడే దాట్స్ ద పాయింట్ కానీ దేవుడు మీకు ఈ రోజుకు సరిపడా మాత్రమే ఇస్తే మీరు సంతృప్తి పడి ఆనందించాలి అది విషయం దాని అర్థము దేవుడు మీకు ఈ రోజుకు సరిపడా మాత్రమే ఆహారం ఇస్తే దేవునికి స్తోత్రం ప్రభువా ఈ రోజు ఇచ్చిన దానికి వందనాలు రేపటి సంగతి నువ్వే చూసుకుంటావు కానీ మీరు రేపటి కొరకు యోచించగలిగితే ప్రణాళిక వేయగలిగితే అలా చేయండి దానిలో తప్పేమీ లేదు కానీ పొందిన దాని కొరకు కృతజ్ఞత కలిగి ఉండండి మనకు వెంటనే అవసరమైన వాటి కొరకు దేవుణ్ణి అడగండి ప్రభువా మా అనుదిన ఆహారము మాకు దయచేయము and jesus did not teach us there to pray for luxuries he's not asking for our daily ice cream or daily cake or any such thing manamu bhogala koraku prarthinchalani yesu manaku akkada nerpinchaledu mana anudina ice cream koraku leka mana anudina cake koraku adagamani cheppaledu it's just daily bread just that simple a simple meal to keep my body and soul together to keep me in health that's all lord adi anudina aaharam maatrame నా శరీరాన్ని ఆత్మను కలిపి ఉంచడానికి నన్ను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి ఒక సామాన్యమైన సాధారణమైన భోజనం మాత్రమే అంతే ప్రభువా నాకు ఈ రోజుకు సరిపడా మాత్రమే ఇవ్వు అది చాలు ఇక్కడ ఎటువంటి లోపత్వము లేదు యేసు మనకు భౌతికమైన వాటి కొరకు ప్రార్థించమని నేర్పించినప్పుడు మన అవసరతల కొరకు అడగమన్నాడు కాని మన భోగాల కొరకు కాదు క్రొత్త నిబంధనలో ఎక్కడా కూడా భోగాల కొరకు దేవుణ్ణి ప్రార్థించడానికి ఎటువంటి ప్రోత్సాహమును చూడము బట్ వీ డూ ఫైండ్ హియర్ ఇన్ దిస్ ప్రేయర్ విచ్ దర్డ్ కానీ ఇక్కడ ప్రభువే నేర్పించిన ఈ ప్రార్థనలో మన అవసరత కొరకు మనం ప్రార్థించాలని ఆయన మనలను ప్రోత్సాహిస్తున్నాడు అవును నిజమే మీ అవసరత ఏంటో మీరు అడిగే ముందే మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలుసు మనకు అనుదిన ఆహారం అవసరమని తండ్రికి తెలీదా ఆయనకు ఖచ్చితంగా తెలుసు why doesn't he give it without our asking maraithe manam adakkonda ayana enduku dai cheyadu the reason is because he wants to have communication with us kaaranam entante ayana manatho sambhashinchal anukuntunnadu and he wants us to have the joy and the privilege of answered prayer when you get your daily bread meeru mee anudina aaharanni pondinappudu mee prarthanaku javabu labinchindanna aanandanni aadikyatanu meeru anubhavinchalani ayana korukuntunnadu that's why when before we eat our meals as christians we always bow our heads and pray and thank god for the food aa karanangane christuluga manamu bhojanam chese mundu mana talalu vanchi prarthinchi aaharam koraku devuniki vandanalu cheptamu i hope all of you do that meerandaru ala chestaru anukuntunnanu 
I hope in your homes you don't rush into your meal without bowing your head first and praying and thanking God for the food. Me gruhala lo, meiru madata aharam karaku devun ki pradhin chi vandanaalu chappakunda bojnaun cheyya ranu kuntu nanu. Now it's not in order to make the food taste better or any such thing that we do that. అయితే అది ఆ ఆహారాన్ని రుచికరంగా చేయడానికి ఇంకా అటువంటి దేనికైనా కాదు మన కృతజ్ఞతను వ్యక్తపరచడానికి దేవుడే మనకు దాన్ని దయచేశాడని అంగీకరించడానికి మనం అలా చేస్తాము అయితే ఈ లోకంలో ఎవరికి కృతజ్ఞతలు చెప్పకుండా తమ భోజనాలు తినే నాస్తికులు భక్తిహీనులు ఉన్నారు వారినలా ఉండనివ్వండి కానీ దాన్ని ఇచ్చింది దేవుడేనని మనం అంగీకరిస్తాము దాన్ని చూడటానికి దేవుడు మన కళ్ళు తెరిచాడు ఆ నాస్తికులు గృడ్డివారు వారి ఆహారాన్ని వారికి ఇచ్చింది ఎవరో వారికి తెలియదు సో వీ ప్రే టు గాడ్ not to inform him about our need because he already knows that kanuka mana avasaratana gurchi teliyeyadaniki manam devuniki prarthinchamu endukante ayanaku appatike telusu but to express our dependence upon him even for our material necessity kani bhautika avasaratalu korak kuda ayana paina mana aadharanni vyaktam cheyadaniki prarthisthamu now this also teaches us that there's nothing wrong in praying for any material thing which we need aithe manaku avasaramaina ye vastu korakaina prarthinchadamlo tappu ledani idi manaku nerpistundi it may be clothing we if you need clothing you can pray for it avi dustulu avachu meeku dustulu avasaram aithe meeru vaati koraku prarthinchavachu it may be a house that you need to live in adi meeru undataniki avasaramaina oka illu kavachu you can pray for it meeru dani koraku prarthinchavachu for educational facilities for your children leka మీ పిల్లల విద్యకు సంబంధించిన సదుపాయాలు కావచ్చు మీరు వాటి కొరకు ప్రార్థించవచ్చు ఎందుకంటే వారు కూడా తమ అనుదిన ఆహారాన్ని సంపాదించుకోవడం నేర్చుకోవాలని మీరు అనుకుంటున్నారు అయితే అనేక దేశాలలో వారు తగిన విద్యార్హతలు లేకుండా వారు తమ అనుదిన ఆహారాన్ని సంపాదించుకోలేరు కనుక మన పిల్లల యొక్క విద్యాభ్యాసం కొరకు కూడా ప్రార్థన చేయటంలో తప్పేమీ లేదు మా అనుదిన ఆహారమును మాకు దయచేయము అన్న ఆ చిన్న ప్రార్థనలో ఇవన్నీ వస్తాయి Lord, provide us with what is necessary. for our life on this earth prabhu ee bhoom meeda maa jeevithala korku avasaramaina vaatini maaku dai cheyemu now it's very interesting to see that this prayer for daily bread comes immediately after thy will be done on earth as it is in heaven aithe anudina aaharamu korku unna ee prarthana nee chittamu parlokamandu nerveru chunnattu bhoom meeda nerverunu gaaka అన్న ప్రార్థన తర్వాత రావడం చాలా ఆసక్తికరమైన విషయం సో వెన్ వి పుట్ ద టూ రిక్వెస్ట్ సైడ్ బై సైడ్ నెక్స్ట్ టు ఈచ్ అదర్ వి ఫైండ్ ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ కనుక మనము ఈ రెండు మనవులను ప్రక్క ప్రక్కన పెడితే మనము ఈ విషయాన్ని చూస్తాము దై విల్ బి డన్ లార్డ్ మై లాంగింగ్ ఇస్ దట్ యువర్ విల్ విల్ బి డన్ ఆన్ ఎర్త్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ డన్ ఇన్ హెవెన్ నీ చిత్తము నెరవేరును గాక ప్రభు నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేర్చున్నట్టు భూమి మీద నెరవేరటం నా గొప్ప వాంచగా ఉంది నౌ ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ దట్ విల్ ఆఫ్ యువర్స్ ఆన్ ఎర్త్ ప్లీజ్ గివ్ మీ మై డైలీ బ్రెడ్ సో దట్ ఐ కెన్ హావ్ స్ట్రెంగ్ టు డూ ఇట్ అయితే నీ చిత్తాన్ని భూమి మీద నేను చేయగలగడానికి నాకు బలం ఉండటానికి నా అనుదిన ఆహారము నాకు దయచేయము సో యు సీ ద రీజన్ వై వి ఆస్ గాడ్ ఫర్ మెటీరియల్ థింగ్ ఇస్ సో దట్ వి కెన్ డూ హిస్ విల్ అండ్ నాట్ ఆర్ ఓన్ కనుక మనం దేవుణ్ణి భౌతికమైన వాటి కొరకు అడగటానికి కారణం మన చిత్తం కాకుండా ఆయన చిత్తాన్ని చేయడానికి అందుచేతనే 
నీ చిత్తము పరమందు నెరవేరుచున్నట్టు భూమి మీద నెరవేరునుగాక అని మొదట ప్రార్థించి ఆ తర్వాత మన భౌతిక అవసరతల కొరకు మనం ప్రార్థించడం చాలా ముఖ్యమైన విషయం అయితే అనేక మంది క్రైస్తవులతో ఉన్న సమస్య ఏంటంటే వారు తమ భౌతిక అవసరతల కొరకు మాత్రమే ప్రార్థిస్తారు దానికి వారు దేవుని చిత్తాన్ని భూమి మీద తమ జీవితాల్లో చేయడానికి సంబంధం ఉండదు కనుక ఇక్కడ భౌతిక అవసరాల కొరకు ఉన్న మనవిని చూస్తాము దానిలో తప్పేమీ లేదు కొంతమంది మనం దేవునికి భౌతికమైన వాటి కొరకు అసలు ప్రార్థించకూడదు అనుకుంటారు మనం ఆత్మీయమైన విషయాల కొరకే ప్రార్థించాలి భౌతికమైన విషయాల కొరకు ప్రార్థించడం తప్పనుకుంటారు అది నిజం కాదు అది చాలా పరిశుద్ధమైన ఆలోచనగా అనిపించవచ్చు కానీ పాప క్షమాపణ కొరకు కీడు నుండి తప్పించడం కొరకు చేసే ప్రార్థనకు ముందే మన శరీర అవసరతల కొరకు ప్రార్థించమని నేర్పించిన యేసు యొక్క బోధకు అది విరుద్ధంగా ఉంది కనుక ఈ శరీరము సాతాను చేత సృష్టింపబడినదని మనం ఎప్పుడూ అనుకోకూడదు అది దేవుని చేత సృష్టించబడింది మన జీవితంలో మనం దేవుణ్ణి ముందు పెట్టినప్పుడు మన భౌతిక అవసరాలన్నిటి కొరకు భోగాల కొరకు కాదు అవసరాల కొరకు దేవుణ్ణి అడగటం ఖచ్చితంగా సరైన విషయమే నా దేవుడు తన ఐశ్వర్యము చొప్పున క్రీస్తు యేసునందు మహిమలో మీ ప్రతి అవసరమును తీర్చునని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది